ゴーストペッパー何かついてそうな唐辛子だしそうなんじゃね何個いるのあと5個だ。もう一個ゲットこいつらちょっと可愛くないそれ幽霊がついてんだからな
枚目だこれって何枚あるんだろう終わったぞ持ってくれ辛いの好きじゃねえんだ別に食べろとは言ってないじゃん持つのも耐えられねえんだよゲットこれで何個目だっけ12個3個だったかもう分かんなくなったの数え忘れたんだよこれで5個目かなやば手がヒリヒリしてきたやっぱり唐辛子はろくでもねえな。Hmph! <laughs> 
腕ロックを
死んでいけんしょうか。止めるよ。ふざけた絵画は俺が燃やす。
聞いてるかおいめちゃくちゃ辛かったんだろうねついてた幽霊はどうなったそれは考えないでおこう成仏したんだろうかもうそういうことにしとこっか。すごい頭痛くなってきたんだけど HUD もバグってんぞしそれはうちらが触れちゃダメ終わりマリアンが気を失ったのはこの辺りっぽいねここにいると俺たちもマリアンを襲ったやつに狙われんじゃないかもう遅い来ていい場所じゃないんだけどそんな看板どこにもなかったぞ幽霊が出てきたり森で迷ったりしたでしょ勘が悪すぎないまあ今思えばで要件はこっちは忙しいのお金くれるってんなら話くらいは聞いてあげるけどマリアンに魔法をかけたのはあんたかかけた相手の名前なんかいちいち覚えてないよ特徴は銀髪のロン毛で化け物みたいな腹筋しててあああいつね魔法かけたのは私だけどお金もらってやったことだから
私に文句言うのはお門違いだよでもなんであんたたちがそんなこと知ってんのうちらがその魔法を解いたからはあダメだったのかあの魔法にどれだけお金かかったと思ってんの希少でバカ高い異物を使う特別なものだったのに保証なんかしたせいで自腹でかけ直さないとだしだから嫌だったんだ<笑>ならやめればいい話だろう人の仕事に口出ししないで私はあんたらと違ってプロなの俺たちだって喧嘩のプロだあとたまに取っ組み合ったり生意気だなであの女の魔法はどうやって解いたわけ殴ったり蹴ったりして。やめなよ。
分かった私の負け降参するよあんたすごい魔法使うじゃんうちも魔法使いになってみたいなお金くれたら教えてあげるけどマジで総合の額はいただくけどねならいい金欠だからなだろうねじゃ払えないお子様はさっさとうせなこっちはいつまでも付き合ってられないの待ってくれ行く前に聞きたいことがあるどうしてマリアンを操ってたさっき言った通り私はお金もらったから引き受けただけかなりの大金だったねでも誰にまあ<笑>分かったよちょっと昔の話からしないといけないな私は魔法使いとして生まれた父さんはできる手品師で母さんは有能な占い師二人は仕事を愛しお互いを愛し合ってた<笑>素敵でもその愛もだんだん薄れていって物足りなくなった二人は特別な魔法を使ったんだんでその9ヶ月後私が生まれたえどういうこと後で説明するから黙ってて私は幼い頃から2人の知識を詰め込まれて育った4歳で一人前の魔女になって6歳になる頃には生き物はみんな思いのままだったちょっとそれって黒魔術みたいなやつまさかあんたあの山田とつるんでんじゃないでしょうねいやあんなのは魔法でも何でもないえそうなのでもある日父さんのイリュージョンの度が過ぎて二人揃ってこの世から消えちゃったんだえー、そんなのってないよ残された私は地獄に落ちることもできないし孤児院に入るのもごめんだった地獄は実在するよちなみにだからフラットアイアンズでポーションをあげたり魔法を代行したりする商売を始めたんだ待って地獄が実在するってとこ詳しく後にしてよ今いいところなんだから数年前ガリガリのヤクザのガキがにやつきながら店に来たんだケンカ自分の父親の自慢話をして偉そうにしてたケンだね全面的に資金提供するって言われたよそれからは魔法を使うのにも調べ物をするのにもあいつらを利用させてもらった金のためなら何でもお構いなしって感じ女はうまく生き抜かないとねマリアンをギャフンと言わせてやれって言われたのは1週間前のことだあの女はフラットアイアンズを嗅ぎ回って仕事の邪魔だったから引き受けた記憶を消して自由に操れるようにしたんだ誰かさんに解かれちゃったみたいだけどでもあのヤクザたち他の客に散々迷惑かけてるしそろそろ取引解消しようかと思ってたところそれがいい代わりに俺たちに協力してくれ何がしたいわけ町を取り戻してケンとヤクザどもぶっ飛ばそうああ勘違いしないでよ私はヤクザとか町がどうなろうが心底どうでもいいのそうなのかでもあんたたちがたまにうちの店に来てパーになった売り上げの穴を埋めてくれるってんなら協力してあげないこともないよツンデレだな何あんたも呪われたいいや遠慮しとく帰るならこのエンブレム持っていきな
森から出られるよ特別なものみたいだなそれに高そう言っとくけど絶対売るなよそれはヤクザが私たちみたいな取引相手にしか配ってないものだから他にも魔女がいるのかいや魔女は私だけ聞いたことがあるのは食料係とか SNS 係の嬢ちゃんがいることくらいまあとにかくありがとうブレアきっとまた来るよ次はお金を忘れずにね仲良し小よしで協力してあげるわけじゃないから少しもかないはいはいじゃあお金持ってくるよエンブレム助かったぜってここから出ればいいんだろうあの不気味なやつの船に乗せてもらうのはどうだ
からよようこそスタジオでは靴は脱いでねいつでも立ち寄ってくださいいつでも空いてるよできてるか損はさせねえからな
っちまってるないっちまってるなあ<笑>
何か用かそれからだったら出てけよ
さびしかったかいどうぞ入ってくれにゃむにゃむにゃむいい選択だいい選択だにゃむにゃむにゃむイエースすっごくおいしいいい選択だいいまたね次は友達と全財産を持ってきてくれ
ていいよお金全部置いてってねはーい結構ですよこれでいいのこれでいいの現金でお願い結構ですよ現金でお願いはーいそろそろ出てってくんないさんの技術顧問にあったようだなサブコだ何か教えてくれるかもああだが顧問ってどういうことだスイクを探しているんだろアクセスコードがないとたどり着けないぞでそれを教えに来てくれたんだ違う隣の部屋に通気口がある嫌な予感がするな通気口に入ればそこからロボット倉庫に行けるなんかややこしくなりそうメモっといてくんないミッションのチェックリストに出てくるだろうあそっかなら話進めて大丈夫倉庫にあるパソコンでアクセスコードの生成ができるんだオッケー分かったありがとう説明はまだ終わってない、はあ、通気口の出口にはファンがあるんだ当たればひとたまりもないそれを見物するのも一興だが父さんを倒すにはお前らの力が必要だからなこの EMP 装置を使えファンをショートさせられるそれって敵にも使えるこれ顔がついてるぞああこいつはビーブ仲良くしてやってくれバクビーブーそれでもう質問はないか笑顔はまあ可愛いいないやそこまで可愛くないっしょ二人は親友やっぱちょっと可愛いかもありがとうよサブコ通気口を探しに行こうぜビーブ
そいつ結構やるじゃんバスイーブ二人は親友可愛げがあるじゃん虫よけみたいなもんだけどねそれでも可愛いだろうん。
Huh? <laughs> <laughs> 